Roma, 1971. Una ragazza americana giunge alla capitale italiana per prendere i voti e così diventare definitivamente una suora. Ma incontra un'oscurità che la porta a mettere in discussione la sua stessa fede e a scoprire una cospirazione che vuole far nascere il figlio del diavolo. Bentornati su Wicos, gente. Io sono John Mira e oggi recensisco per voi The First Omen, in Italia arrivato con il titolo Omen, l'origine del presagio. Ammetto che ero un po' dubbioso quando uscì il primo trailer di questo nuovo capitolo della saga di The Omen. Ma la pellicola diretta da Ancasha Stevenson è stata una grande sorpresa. Il film è un prequel del cult The Omen del 1976 di Richard Donner e con Gregory Peck. Da lì ci sono stati due sequel e un remake uscito il 6 giugno 2006. The First Omen colpisce come pellicola perché semplicemente è un film fatto molto molto bene. Un horror serio. Anche se la protagonista è una quasi suora, il film per fortuna è molto lontano da opere cacciarone come i due The Nun. L'atmosfera è azzeccatissima. Tra regia, fotografia e colonna sonora, lo spettatore vive una situazione continuamente sinistra. Arkasha Stevenson, che è anche tra gli sceneggiatori, ha dei momenti molto ispirati alla regia e il film ha almeno tre sequenze terrificanti. Non sono scene ultra splatter o con mostri paurosi, ma sono sequenze che scuotono lo spettatore con quello che sta vedendo, che ti fanno percepire bene il terrore che sente la protagonista. Ogni tanto viene omaggiato il film del 76, soprattutto nella sequenza dell'impiccagione. E anche la colonna sonora fa lo stesso, ha dei temi ovviamente nuovi, ma ad un certo punto ritorna il famoso quanto inquietante tema creato da Jerry Goldschmidt. Il il film ha una sceneggiatura molto valida. La storia si collega bene al capostipite della saga. Anche se uno spettatore allenato può scoprire non difficilmente un paio di misteri e interrogativi che sono presenti nella vicenda. Inoltre la sceneggiatura presenta un punto di riflessione secondo me molto interessante su come una religione vuole tenere i propri fedeli vicino a sé e far aumentare il numero dei credenti. Non è un argomento proprio leggero, infatti il film non punta solo a intrattenere e spaventare lo spettatore, ma vuole farlo anche riflettere. La ricostruzione dell'epoca del nostro paese è molto buona. La pellicola sfrutta bene il budget di circa 30 milioni di dollari, con veicoli dell'epoca, costumi di scena, hit musicali di quel periodo e le giuste inquadrature della città eterna gli anni 70 si sentono. Il lato tecnico più debole sono i pochi effetti visivi. Esempio, con il fuoco in digitale presente sembra di vedere una pellicola non del 2024. Il film funziona anche grazie alla performance di Nell Tiger Free nel ruolo della protagonista, che ho conosciuto con la serie Servant su Apple TV Plus, lei qui fa un fantastico lavoro. Sottolinea perfettamente i sentimenti e quello che prova la protagonista, che sia un momento di dubbio, di terrore o di rabbia. Comunque è circondata da bravi attori come Ralph Ineson, Sonia Braga, Bill Knight e anche Charles Dance. Voto per questo horror 8 pieno. Un film superiore ai due sequel del leggendario capostipite e sicuramente un'opera molto più interessante del remake. Non faccio spoiler, ma nel terzo atto il film vengono messe delle basi e si ha la possibilità che questa storia continui e io sono molto curioso di vedere cosa può succedere. Ragazzi io sono John Mira, se vi è piaciuta questa recensione mettete mi piace, condividete il video, vi ricordo di seguire Wico su tutti i social, Instagram, Youtube, Facebook, X, TikTok e Twitch, trovate tanti altri contenuti e non solo recensioni di film. Ragazzi ci vediamo al prossimo film, che sia un horror o no. Ciao!